Dzień dobry i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Wiedźmina 3. Trudne ci ja. Dzieją się nie do końca normalne rzeczy. Potknęłam pannie. Impreza 10 na 10. Spotykamy również niezbyt normalnych ludzi. Wiedźmin Geralt z Rivi? Nie, Gerwald z Liv. Kupiec. Ale za to... Co to jakie questy? O mój Boże! Musimy napisać całą sztukę. Triumf Wiedźmina. Jolly Papom, super perfect. Dlatego to sobie kalajka biurkowa, to czyli zapytamy. Poprzedni odcinek skończyliśmy na tym, że zgubiłam się w tym nieszczęsnym domu i utknęłam w jakiejś zbagowanej piwnicy, a wystarczyło wejść po schodkach na górę, których nie widziałam. Przez cały czas yy, nie widziałam. I tutaj się odprawiają jakieś bezeceństwa i ogólnie jest fajnie. I zaraz sobie zbadamy tą sprawę, ale najpierw zobaczymy jakie ma chłop książeczki, bardzo taki przyjemny tutaj kącik czytelniczy z poduszką, w ogóle. Aż dziwne, że tak za rogiem jakieś, jakieś takie, o. No no tak, niby martwo wygląda, w sumie tak nie do końca. Bo tak dość sztywno siedzi, nie? Została przybita. A coś tu jeszcze znajdziemy? O, dookoła niej? To możemy zgasić, żeby nie było jej widać. Mm. Tutaj jakaś krew rozlana. Możemy sobie wejść do środeczka. No ja cię nie dziwię, że on potrzebuje coraz to nowszych bab, jak on yy, jeszcze... One zasypiają po prostu, no, no nudny chłop jest. <głos> Można powiedzieć, że również odlatują myślami. Co jest do chuja wafla? Ja pierdolę! Gerwant, może się najpierw przedstaw chociaż. Do mnie, kurwa! Nikt tu nie przyjdzie. Jak go skopał? Ach, przestań! Czego... Czego chcesz? Przyszedłem cię zabić, przyszedłem pogadać. No nie widać, przyszedł, Witaj, przyszedł, pogadać. przyszedłem pogadać. Przyszedłem pogadać. Zrobię wszystko, co chcesz. O! Od bydboja do uległego baranka, kurczę, w 10 sekund. Zmienny chłop, zmienny. A mówią, że to kobieta zmienną jest. Na początek zadam kilka pytań. Wszystko My jesteśmy powiem. inkognito w tej masce. Szukam pewnej dziewczyny i trubadura. Wiem, że się z nimi widziałeś. Dziewczyna? Jaka kurwa Miała szare włosy i miecz na plecach, jak ja. Tak, tak. Była taka. Pamiętam. Teraz skup się i mów prawdę. Wiesz, dlaczego nie możesz mnie okłamać. Nie będę kłamał. Przeszedłem bardzo długą drogę, żeby cię znaleźć. Jestem bardzo zły i zmęczony. Musiałem zabić bardzo wielu ludzi w mieście. Część z tych ludzi próbowała mnie oszukać. Nie podobało mi się to. Czuję, że jeszcze jedno kłamstwo przelałoby czarę goryczy. Byłbym jeszcze bardziej zły. I zrobiłbym coś, czego bym później żałował. Wiesz już, dlaczego nie możesz skłamać? Tak. To dobrze. Gerald wkurwiony Daddy. Interesuje mnie, w jaki sposób szarowłosa dziewczyna trafiła do ciebie i co się z nią stało. Co się z nią stało? To ona na mnie napadła. Jeszcze raz skłamiesz i utnę ci jaja. 
Umowa była taka, że ja im naprawiam magiczne fila, coś tam, a dziewuszka i fircyk przynoszą mi skarb z Zigiego Rojwena. Nie przynieśli, no to trochę się wkurzyłem, przyznaję. I co zrobiłeś? Złapałem tego ich przydupasa Dodo i czekałem, aż po niego przyjdą. Zobacz, o, co chcieli zreperować. Filakterium? Jak niby miałby się naprawić? Nie ja, ale znam to różnych ludzi. Czemu mówi ja, ja... Junior, ja oczekuję konkretu. Opowiem ci wszystko, wszystko po kolei. O, z retrospekcją. Kilka tygodni wcześniej. Mam złe przeczucia. Spokojnie, Jaskier. Przecież nie zostawimy Dudu w rękach skurwiela Juniora. Wiem, ale moje przeczucie jest głuche na racjonalne argumenty i nie daje się zagłuszyć sentymentami. Przecież pójdę sama. Na pewno nam się uda. Weź się w garść. Hmm, przecież pójdę sama to takie... Jestem silną małą dziewczynką. Poradzę sobie przecież sama. Eju. Na pewno nam się uda. Oczywiście, że nam się uda. Na pewno uda. nam się uda. Głowa do góry. Słynne ostatnie słowa. Dowiedziałeś się, gdzie dokładnie Skurwiel Junior przetrzymuje Dudu? W pokoju na ostatnim piętrze. Tym z balkonem. Mhm. Przejdę po dachach. Ty czekaj na mnie przed domem Skurwiela. Wiem, że to dla ciebie trudne, ale staraj się nie rzucać w oczy. Czy I będziemy skakać po dachach, Ciri? I ja nie daruję tego Skurwielowi. Muszę wejść na dach. Tak! Będziemy skakać po dachach. No, o nie, i, i to niestety przy pomocy drabin. Ach, no dobra. O! Oh. Oh. Trend teraz tu. No, wejdziesz też tam? Jesus. Może nie tu. Gdzie ja mam wejść? Pokój na ostatnim piętrze z balkonem. Ty, ale jak ona tak tupta sobie po tych dachach, to przecież wszyscy, co tam siedzą w środku, słyszą to, jak ona jest tak tupta, nie? Na bank. Tutaj? Jest balkon. Zobaczmy, co w środku. Gdzie? To. Że tu? A. A teraz, mój przyjacielu Dodo, zamierzam zmienić narzędzie. To już mi się znudziło. Jesteś pierdolonym świrem, Junior. Mówił ci to ktoś? Dużo zyskuję przy bliższym poznaniu. Lubisz poznawać nowych ludzi? Zamierzasz mnie komuś przedstawić? O, jesteś. To miło. Albowiem czekałem na ciebie. Zajebie cię, kurwa! O, będziemy się tutaj tłuc? Proszę cię, kurewko. Gdzie skarb Rojwena? Patrzcie, on ma siłę, żeby gadać i walczyć, a Ciri nie. Oko za oko. To też go skopała. Kurczę, to już rodzinnie, nie? Najpierw jedna, potem drugi. Wszyscy go, kurczę, kopią, no. Rodzinna tradycja. Każdy musi kopnąć juniora, no. Idą. Dudu, słuchaj. Zrobimy to tak. Będziesz musiał się zmienić w juniora. A! Zapierdolcie no, tak. dziwkę! I on sobie teraz wyjdzie. Mm. O, będziemy się bić. Prawda? Łaju, jajo. Poszedł sobie. No to się wjebałeś! Trzymajcie się w kupie! Łeś? Kończę, sukę! Ależ oni są słabiutcy! 
Mamy tutaj coś do zebrania? Czy my jako Ciri nic nie możemy podnosić? No nie wiem. Mogliśmy te roślinki zbierać, jak mieliśmy wykonać yy, ten olej na wilkołaka. Śmierć za śmierć! O nie! Człowiek starczą, mój ulubiony. Ach, masakra. U, są jeszcze na dole. Weź tego starczą jakoś tak od tylca, no. No. Yy, trzeba zejść niczej. Jezu, to najpierw Tiri wyrżnęła wszystkich ludzi, tego skurwiela juniora. U, kurczę, zaraz sobie umrę. <grym> Jakoś mnie tak y, zabili za... od plerów, nie? A ja nawet nie wiem, gdzie mam save'a. Ale się szybko regeneruje mi żyćko. To jeszcze sobie chwilę po... pobiegam w kółeczko i będzie git. Mogę w ogóle wejść przecież na górę, nie? Po schodach. Patrzcie. Cyk, 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 cyk. Już mam pół HP i teraz powinni do mnie pojedynczo najlepiej przyjść po tych schodkach, ale widzę, że tutaj to tak nie działa. Więc... O, idę. W jedyneczce tak łatwo można było czyścić z potworów piwnicę. Ej, to on mnie może przez barierkę, a ja nie mogę? Cóż za niesprawiedliwość! O nie, jeszcze wpadłam do... Do wanny. Weszłam do wanny, nie mogę wyskoczyć. Ej, ja nie mogę stąd wyjść. <grym> Potknęłam wannie! Dobra, czekajcie, trzeba to połączyć jakoś z... ruchami miecza może. Jak ja w to weszłam, jeśli nie mogę stąd wyjść? Halo? O no! Już byłaś poza, no! Czy ty możesz podskoczyć? Proszę podskocz. O Boże. Mogliby chociaż do mnie przyjść, żebym mogła ich zabić i wyjść z trybu walki i podskoczyć. O! Nie mogę zapisać. Nie wiem, jak udało mi się stamtąd wyskoczyć, tak szczerze. Dlaczego ona nagle zdecydowała się podskoczyć? Wydostań się. Teraz możesz skakać, jak człowiek. No nieźle, ty piarą. Ale rypło białym po gałach. Tak właśnie było. Mówię prawdę. Co, Dudu? A Dudu? Uciek. Co się z nim stało? Nie wiem, kurwa. Zniknął. Jak kamień w wodę. Mm -hmm. Co no się wyszła. potem stało z dziewczyną? Mm? Chuj ją wie. Któryś z chłopaków zraniłem ją w plecy, ale ona żyje, przysięgam. Wanna mnie zraniła, człowieku. Wanna. Masz tutaj pułapkę w postaci wanny. Masz jeszcze coś do powiedzenia? Powiedziałem ci wszystko, co wiem. Wszystko. Skrzywdziłeś dziewczynę, której szukam i torturowałeś jej przyjaciela. Napadła na mnie. Musiałem się bronić. A, ja pierdolę. Błagam cię. Ja już dostałem za swoje oszczędź, proszę. Musisz umrzeć. Nie, po, nie, nie pobrudzę się tobą, ale to brzmi kozacko. Czy Geralt to wypowie? Nie jestem katem. Kurde, czemu Dzięki nie mówi tego cklika? Wdzięczę się. To moje miasto i... Milcz. Będę cię kopać, kiedy najdzie mnie tylko ochota i będę tutaj przychodzić. Najpierw ja i Wiesz potem co? Ciri, wszyscy się, rodzinnie. Wiesz co, twoi przyjaciele z Wielkiej Czwórki, gdy dotrze do nich, że pracujesz dla Radowida. Ej, zaczekaj! Co ty mówisz? Poczekaj! 
Oj, oj, oj. Oj, gerwancik. Ależ, ależ ty masz na niego teraz paki. Powiedz Priscilli, czego dowiedziałeś się od Dudu. Mm. Czy teraz jakkolwiek Priscilla będzie useful dla nas? Bo ostatnio jak kazało nam do niej pójść, to absolutnie ona nic nie powiedziała i ten dialog nic nie wniósł. To było tak useless. Boże święty. Dobra, zobaczmy. Najpierw sobie zapiszę, bo ta gra chyba dzisiaj ma jakiś kiepski dzień, jeśli chodzi o bagowanie się. Najpierw ta piwnica, potem wanna. Wszystko jest związane z wodą. Widzę tu analogię. O dobra, to jest na jedenasty level. A ja chyba nie mam już, jeszcze już nic niższego. Więc poczko, idziemy do tej y, pindy w kolorowych rajstopkach. Niech będzie. Mm. Gdzieś tu chyba jest zaraz niedaleko trochu wskaz. Skoro już załatwiłeś swojej sprawy, czas się odwdzięczyć. I? Radowit nie lubi czekać, co? Nie lubi. Pójdziesz z nami. O Boże! Daj mi spokój, Okręt człowieku! Okręt królewskiej mości Oxenfurt Tretogor. Perła redańskiej floty. Dzisiaj już wycofany ze służby. Ładny statek. Zanim wprowadzę cię na pokład, zostawisz tutaj broń. Za mną. Gdzie perła, skoro to statek? <śmiech> Ten okręt został ufundowany z darów szlachcianek. Panie z najznamienitszych rodów oddały swoją biżuterię. W spontanicznym akcie patriotyzmu? Włóczęga bez domu nie zrozumie, czym jest miłość do ojczyzny. Nie mogę nawet iść szybciej. Ale mogę wódeczkę podnieść. Teraz się zatrujesz. Trzema funtami stali. O! Ale nie mogę skakać, bez sensu. Trzymaj się ode mnie z dala. Wy macie tutaj jakieś pokonane rzeczy na tym stateczku. Czekaj, czekaj, stary. Udeczka wszędzie pochowana, jakieś zbrojki. Stara kozia skóra. Ma te dziury, słuchajcie, w pokładzie. Bez sensu. Lipny ten statek taki. Widziałam lepsze. Nie imponuje mi. Mm. Wracaj skąd przyszedłem. Nie mogę spodskoczyć. Dobrze. Chodźmy do pana od Klejusa. Jesteś. Czego ode mnie oczekujesz, król? Nigdy nie lubiłeś owijania w bawełnę. Chcę, żebyś znalazł dla mnie Filipę Eilhardt. Swego czasu kazałem wyłupić jej oczy, ale ślepota zdaje się jej nie przeszkadzać. Moi łowcy wykryli, że pani Eilhardt przybywa w ukryciu na wschód od Oksenfurtu. Wejście do schronienia obłożyła czarami, więc dostanie się do środka jest problematyczne. Wierzę, że tobie się uda przyprowadź mi ją żywą. Filipa Eilhardt. Czego ona tu szuka? Podejrzewam, że próbuje dotrzeć do dawnych przyjaciółek i odbudować loże. Być może chce się na mnie zemścić. Pani Eilhardt jest bardzo wytrwała. Czasami wspominam lekcje, których mi udzielała, gdy byłem dzieckiem. Pamiętam jej nauki. Pamiętam kary, które wymierzała. W swoim okrucieństwie zawsze była subtelna i cierpliwa. W dwójce też to wspominał. Oczy, ale nadal jest bardzo niebezpieczna, więc miej się na baczności. Czarodzieje poradzą sobie lepiej, zastanowię się nad tym. Możemy się nad tym zastanowić? Przecież to król! Hmm. Skoro Filipa ukrywa się korzystając z magii, powinieneś posłać za nią czarodziejów. Zgodziłem się na odbudowanie kapituły i co mi z tego przyszło? Czarodzieje przy moim boku to miernoty i tchórze. Gdzie im do takich osobowości jak Eilhard, Lozentil czy Merigold? Masz do dyspozycji łowców czarownic. Ty jesteś najlepszym łowcą czarownic. Dowiodłeś tego w przeszłości. To ty pokrzyżowałeś plany Shilly de Tancarville i Filipy Eilhard. Chcę, żebyś dokończył, co zacząłeś. 
Udaj się w góry i przyprowadź do mnie Filipę Eilhart. Geralt, łowca czarodziejek, tylko trochę inaczej to działa niż w przypadku tradycyjnych łowców. Mm, okay. Spotkaj się z Jennefer. Uh. Okej, okay, zobaczmy, jakie, jak wyglądają to, to, to levele, levelowo. Powiedz pryszcili, to na pewno musimy znaleźć, a ta... Mm, jak się nazywa ten quest z... Ochotnik? Co to jest? O wysoką stawkę? E... O nie, oj, to gwint, to nie, nie, nie. E, jak się nazywa ten quest z tą Filippą? Może to jest w zleceniach Wiedźmińskich? Zaginiony brat? O, dziesiąty. Powinniśmy to zrobić, kurczę. Ale dziesiąte, jedenasty to nie jest takie duże, taka duża różnica, więc na razie pójdziemy ogarnąć tą pryszcillę, jak już powiedziałam wcześniej. Mm. Gdzieś tutaj się wychodzi z tego statku, Kurwa, tutaj. Um. Masz tu swoją broń. A to ja jej nie miałam? W życiu nie widziałem lepszej stali. Musi być niezawodna. To zawsze kwestia ręki, nie stali. Uch, Geralt. Gdzie ja muszę teraz iść? Działam najbliższy drogowskazik, zobaczmy. A, dobra, w prawo muszę pójść. To prawo, tak? Tak, tu jest pr... Przepraszam. Wiedźmin Geralt? Z Rivi? Ty my sławni jesteśmy. Nie. Gerwald z Rivi. Kupiec. A? Uprzedzała, że możesz coś takiego powiedzieć. Mam Co? dla ciebie wiadomość. Zaraz. Od kogo? Przeczytaj, to się dowiesz. Wyperfumowany liścik. Musimy porozmawiać jak najszybciej. To ważne. Ty my. Ty, ty, ty jest Mary Gold albo twoja Mary Gold. Na pewno Tris. Powinienem do niej pójść. Nie będziemy nigdzie szli, Gerwan. Niech poczeka. Wyczekane smakuje lepiej. <grym> e, musimy się tepnąć do pryścili. Mm, ona jest tutaj. Idziemy na ryneczek. Słuchajcie, ja przed tym Wiedźminem nagrywałam e, o, o voice-overa do ostatniego odcinka z Alicji. I miałam tam e, zasugerowane w komentarzach, że ja mam powiedzieć trochę o różnych grach, które grałam przed e, graniem na YouTubie. I ja tak sobie, wiecie, myślałam, że w sumie to taki mały temat, to trochę mało jak na cały odcinek, ale tak naprawdę nawijałam po prostu bez przerwy, tak jak teraz, szybko, całkiem i non stop, bo ja nie piszę sobie ani żadnego skryptu, ani scenariuszy, po prostu siadam i, i gadam po prostu, no nie? I w sumie mam wrażenie, że, nie po, że i za mało rozwinęłam ten temat, w ogóle strasznie chaotycznie to chyba wyszło, a jednocześnie mam wrażenie, że nic nie dopowiedziałam, w sensie 30 minut mi nie starczyło, bez sensu to jest, nie rozumiem jak to się w ogóle stało, ale być może jeszcze, wiecie, ja przed nagrywaniem na YouTube w ogóle nie byłam tak, bo nie, wiecie, gadam tylko z kotami, no nie, i z innymi zwierzakami, z sarenkami, z pieskami i tak dalej, ale z ludźmi to ja nie gadam i nie należałam za bardzo do takich y, osób, które się rozgadują na różne tematy, bo ja nie pytana, nie mówię. <grym> I też nie lubię gadać na przykład na jakieś takie nie... Jeśli dzwonię do kogoś, to z konkretną sprawą i na konkretny temat chcę porozmawiać. A nie żeby sobie tak popierdzielić o głupotach, nie? Nie widzę w tym żadnego sensu po prostu. I byłam... Jestem strasznie zdziwiona, że jestem w stanie już po... wiecie... No... Do, dosłownie... Wczoraj minął rok, odkąd yy, robię YouTube'a i jestem w stanie odpalić po prostu nagrywanie voiceovera bez żadnych cięć i po prostu płynnie gadać non-stop przez 30 minut. Nigdy bym się nie podejrzewała, że, będę, że wydobędę z siebie taką umiejętność. Jest to zarazem imponujące, jak i dziwne dla mnie. Ale widzę też, że nie do końca składnie mówiłam, w sensie nie za bardzo mam jeszcze taką wprawę, żeby już z góry założyć ciągłość 
jakby wydarzeń, żeby wszystko było posegregowane, wiecie, na linii czasowej i tak dalej, bo czasami o czymś zapomnę, a przypomni mi się później, więc jednak wracam do tego. W każdym razie, jak chcecie o tym posłuchać, to sobie zobaczcie e, 10, 11, chyba 10 odcinek e, Alicji. Mam no, plan. Możecie posłuchać jak, jak podcastu, bo. Najpierw musimy znaleźć Dudu. Voiceover jest odklejony od całego game, gameplaya. Nasz Doppler wcieli się w Mengego i wyda rozkaz, żeby przeniesiono Jaska do Oxenfurtu. Wtedy będziemy mieli szansę go odbić. Genialne, ale jak chcesz znaleźć Dudu? Przyjaźniłaś się z nim. Wiesz, gdzie może się ukrywać? Dopplery nie ukrywają się gdzieś, tylko jako ktoś. Zazwyczaj, kiedy miał kłopoty, znikał i pojawiał się następnego dnia pod inną postacią. Ale tym razem nie wrócił. To nie wiem, ja może bym ogarnęła to tak, że zobaczyłabym, zobaczyłabym kto umarł, a na przykład nie miał rodziny i się pod niego podszyła. Bo nikt by się nie ogarnął. No. Jak długo znasz Dudu? Wiem, że to dziwnie zabrzmi, ale nie jestem pewna. Wygląda na to, że kręcił się przy mnie przez dłuższy czas pod różnymi postaciami, próbując zwrócić moją uwagę. Wcale mu się nie dziwię. Dziękuję. Nie zorientowałam się aż do momentu, kiedy postanowił postawić wszystko na jedną kartę i potrzył się pod jaskra. A po czym poznałaś, że to nie jaskier? Dudu nie umie śpiewać? Nie, po prostu nie mówił cały czas o sobie. Geralt, jestem niezadowolona, że tutaj wplotłeś taki dziwny komplement dla niej. Ty ją widzisz. Dudu, żeby nie, pajac do pajaca pasuje. Się hmm. Nie pomyślałam o tym. Przyjaciół, albo ludzi, którym ufam. Hmm. Nie jestem pewna, czy Dudu przyjaźnił się z kimkolwiek poza jaskrem i trupą Iriny Rynard. Całe dnie spędzał na scenie albo na widowni. Czyli lubił przebywać w teatrze. Tak. Właściwie jestem zdziwiona, że do nas nie przyszedł po tym wszystkim. Przecież mógł liczyć na pomoc lisów. Hmm. Skoro aktorzy są gotowi pomóc... Oczywiście, wystarczy, że wspomnisz o Dudu. Irina i jej trupa dużo mu zawdzięczają. Co łączy Dudu z aktorami? No nie wiem, lubią się przebierać. Co łączy Dudu z Bardziej aktorami? dosłownie lub mniej? To ja ich ze sobą poznałam. Mieliśmy premierę, a Maksym leżał w garderobie pijany jak szpak. Więc pomyślałam o Dudu. Trudno wyobrazić sobie lepszego dublera niż Doppler. I Dudu tak po prostu przyznał im się, kim jest? Na początku nie chciałam nic nikomu mówić, ale Dudu z Iriną od razu przypadli sobie do gustu, a jemu tak bardzo podobało się w teatrze. Że zaczął z wami występować. Tak, ale teraz Irina ma wyrzuty sumienia, że pozwolili mu się tak narażać. W ogóle Pryszczilla ma taką czapkę, która wygląda jak taki czepek, który się zakłada na włosy, jak się idzie spać. Możemy wykorzystać przedstawienie. Albo podprysznic. Gdyby wpleść w tekst którejś ze sztuk wiadomość dla Dudu, może udałoby się go wywabić z kryjówki. Pomysł nie jest zły, ale parę wersów nie wystarczy. Poza tym, czy naprawdę myślisz, że Dudu umila sobie teraz czas, chodząc na przedstawienia, które zna na pamięć? To co proponujesz? Musimy napisać całą sztukę. Coś nowego, głośnego, co od razu przyciągnie uwagę Dudu. Najważniejszy jest dobry tytuł. Coś, o czym całe miasto będzie mówić. Jeśli chcesz, możemy zabrać się do tego od razu. Nie wiem, czy się nadaje do pisania sztuk. Gierpant. Pójdź na siebie. Nie wiem, czy nadaje się do pisania sztuk. Może lepiej zajmij się tym sama. Ale będzie szybciej, jeśli mi pomożesz. Zobaczysz, będziemy się przy tym dobrze bawić. Na pewno. Możemy się teraz zająć pisaniem sztuki. Masz już jakiś pomysł na fabułę? O, właściwie... Bo wiesz, najważniejsze, żeby wyraźnie przekazać Dudu, że może na ciebie liczyć i że chcemy uwolnić Jaskra. To musi być absolutnie jasne przesłanie, ale oczywiście głęboko zintegrowane z efektem dramaturgicznym, a to znaczy, że potrzebujemy odpowiedniej struktury scenicznej. Rozumiesz? Tak, wszystko jasne. Teraz musimy znaleźć odpowiednią formę wyrazu. Najlepsza byłaby jakaś współczesna, chwytliwa historia. Może o kondotierach z powis. O, już wiem, Lorenzo Molla. Wiesz, opowieść o przystojnym, ale bezwzględnym bandycie i Doplerze, któremu udało się go przechytrzyć. Teraz Doppler musi się ukrywać i może liczyć tylko na Wiedźmina, który z kolei zrobi wszystko, by ratować swoją córkę. 
Albo nie, ukochaną. No, co ty na to? Może spróbujmy wymyślić coś innego. To wydaje mi się trochę... Za współczesne? Ach, racja. Czekaj, mm, daj mi chwilę. Mam! <śmiech> Już wiem! Wystawimy historię o Jezus Erlenwaldu. Potajemne zaręczyny, klątwa, okrutna królowa, dzwony biją północ. Ale... I, I wtedy wszyscy widzą jego twarz. Potwór chce porwać księżniczkę Pawetę. Każą go zabić, ale pojawia się Wiedźmin. Kobieta, ale to już było. się kończy. No, to postanowione, tak? Chciałeś coś powiedzieć? Tak. Jak to się ma do, do naszej kwestii? A dasz mi w ogóle dojść do słowa, czy już sama zdecydowałaś? O co ci chodzi? Na tym polega praca kreatywna. Przerzucamy się pomysłami, z których potem wybieramy najlepsze. Czyli twoje. No tak, w końcu to ja się znam lepiej na teatrze. Ale ty oczywiście też masz swój udział w procesie twórczym. Ja skier ci to potem wyjaśnię. Musimy wymyślić dobry tytuł. To dużo ważniejsze niż sama historia, którą przedstawimy. Mam już kilka pomysłów, może coś ci się spodoba. Naprawdę tym razem weźmiesz pod uwagę moje zdanie? Oczywiście, przecież pracujemy nad tym razem, ja tylko dowodzę. Mam na razie dwa pomysły. Ocalenie do plera i zmiennik wybawiony albo triumf Wiedźmina. Który ci się bardziej podoba? Zmiennik wybawiony albo triumf Wiedźmina. Chcemy, żeby Dudu od razu zrozumiał przekaz. Jest tylko jeden problem. W historii o Pawetcie i Zaklętym Jeżu nie ma żadnych Doplerów. A nie szkodzi. Zamienimy Jeża na Doplera. Najważniejsze jest przesłanie. Przybywa Wiedźmin i ratuje Doplera. Jasne? Mhm. Mm to będzie komedia? Właściwie myślałam o dramacie, ale jeśli wolisz coś lżejszego, zdecyduj i wezmę się do pisania. Z założenia to będzie dramat. <laughs> Geralt, bądźmy szczerzy. Nieważne, czy będzie to komedia, czy nie, to i tak będzie dramat. <laughs> hmm, masz rację. Lepszy będzie dramat. Niech będzie. W takim razie zabieram się do pracy. A ty siądź sobie gdzieś w kątku i mi nie przeszkadzaj, dobrze? W porządku. Wiecie, jakby Skoro Geralt miał coś powiedzieć na scenie i to byłaby komedia, to Geralt. on by... Czekaj. Pan by to Rydle zrobił ironicznie? Eee, wołowina? Ach, nic już nie mów. To on by to zrobił ironicznie i wyszłoby, że haha, komedia. O, gerwancik. A jak będzie drawa, to Skończyło. po prostu będzie dramatyczny. Ja więcej czasu zrobiłabym z tego małe arcydzieło. Ale, ale nie mamy czasu. Jaką wiadomość dla Dudu przekażemy w sztuce? E, wiadomość? Myślałem, że wpleciesz do tekstu coś w rodzaju przyjdź do zimorodka albo... Ale to zupełnie nie pasuje do charakteru mojej sztuki. Przecież napisałaś ją specjalnie po to, żeby nawiązać kontakt z Dudu. No dobrze, to jak to sobie wyobrażasz? Nie wiem, poznamy go po bliźni albo będziemy improwizować. Najpierw zanieś tekst Madame Irinie. Wiesz, gdzie ją znaleźć. Jej trupa występuje w załuku rzeźników. Dołącz do nas później. Bywaj. Trupa to ja znajdę na widowni po tej sztuce pisanej na kolanie, kurde. Zmiennik wybawiony, proszę bardzo. Wiedźmin, zabijanie potworów to moja natura i praca groźnie. Wiedźmin, może wśród gości kręci się po cichu. Podejrzliwie, Wiedźmin, pierwsze słyszę o romansie ludzi z zmiennokształtną bracią, ze zdumieniem. Lecz podły charakter właściwy temu słudze z niesmakiem. Nie jest potworem, kto kształt ma wieloraki, uroczyście. Po samym tym stwierdzam, iż Geralt będzie o, groźny, podejrzliwy, potem, potem o kurcze zdumienie i nagle jest taki morał tego, że och, wszyscy jesteśmy cudowni, nawet te zmiennokształtne doplery. Bracie mój z, z publiczności do pleże, Dudu mój drogi, ujawnij się, wszyscy cię będziemy kochać. Znowu się tu kręcisz, Rip. Wihi! A, Geralt, pułam sobie nogi, to może cię nie wezmą na scenę. Czy Geralt się zdziwi, że go zaproszą na scenę, skoro właśnie przeczytaliśmy ten tekst i wiemy, że tam są jego kwestie? 
Jestem ciekawa, ale w sumie możecie być ciekawi i zobaczymy to w następnym odcinku, dlatego zostawcie subika, lajkami, komentarz. Widzimy się już niebawem. Pa!